Merhaba sevgili izleyiciler, Barcelona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'ndeki en iddialı akıllı telefonlardan bir tanesi şu anda elimde. Sony standındayız ve okurlarımızın merakla beklediği Xperia z şu anda dokunuyorum. Dilerseniz bu akıllı telefonun en önemli özelliklerini hızlıca sizlerle sıralayalım. Şu anda görmüş olduğunuz bu ekran 5.2 inçlik bir ekran Full HD çözünürlüğe sahip Sony'nin sahip olduğu bazı teknolojileri yine burada görebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bununla beraber kamerası, arka taraftaki kamerası çok önemli bir yeniliğe sahip. Tam 4K video kaydı yapabiliyor artık akıllı telefonlar. Ve e, bu gücü nasıl alıyor diyecek olursanız, telefonun sahip olduğu işlemci platformu Snapdragon 801. Yani şu ana kadar gördüğümüz en güçlü akıllı telefonlar Snapdragon 800 platformuna sahipti. Sony Xperia Z1 bir üst yeni platformu şu anda bu akıllı telefonda kullanılıyor ve şu anda bazı uygulamalar arasında geçişleri görüyorsunuz mesela şu anda bir uygulamadan bir uygulamaya geçiyorum işte biraz önce 4K çekim yapan bir kamera moduna geçtik hatta bir fotoğraf çekelim fotoğrafı çok hızlı çektiğini söyleyebiliriz sevgili izleyiciler çekmiş olduğumuz bu fotoğrafı izlemek için yapmamız gereken şeyler çok kolay ve tepkime süresi gerçekten müthiş çünkü arkasında Snapdragon 800 bir var. Bu arada kablosuz bağlantı seçenekleri arasında e, NFC, NHL 3.0, Wi-Fi ve Miracast gibi popüler e, bağlantı seçenekleri de bulunuyor. Telefonun aynı zamanda yine diğer Xperia serisinde olduğu gibi su geçirmez olduğunu belirtelim. Tasarımda çok ciddi bir değişikliklere gitmemiş. Zaten su geçirmezlik özelliğini kullandığı için e, tasarımda çok ciddi bir değişikliğe gitmiyor Sony ama teknik anlamda gerçekten çok yeni özellikler var. Özellikle 4K video çekebiliyor olması ve aynı zamanda Snapdragon 801 platformuna sahip olması da çok önemli. Telefonun 3 GB RAM'i var sevgili izleyiciler. Bu 3 GB RAM ile beraber e, bir de 3200 mAh'lik pil var. Bu pil sizi neredeyse tam gün götürecektir çünkü Snapdragon'un en yeni platformu daha az enerji harcıyor, daha fazla performans sunuyor. Daha fazla performansı hem işlemci hem de grafik ünitesinde sunduğu için oldukça başarılı olduğunu belirtebiliriz. Bu arada Sony'nin yine yazılım anlamında kattığı bazı ek hizmetler var. Bu hizmetlerin bazıları Türkiye'de kullanılamıyor ama birçoğu kullanılıyor. Örneğin siz video çekerken sosyal ağ üzerinden bu videoyu yayınlayabiliyorsunuz ya da Buradaki bazı hizmetleri de yine kullanabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Ürünün işletim sistemi de yine Android'in en yeni işletim sistemine sahip. Android 4.4 var. E, KitKat var ve bununla beraber ülkemize ne zaman ve hangi fiyata geleceğini inanın dinliyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse az önce bu telefon e, buradaki kullanıcılara sunuldu. Çok performanslı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın çok çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım anlamında beklediğim yeniliği bulamadığımı yine belirteyim. Daha önceki serilerde de belirtmiştim. Ama teknik anlamda, yenilikler anlamda gerçekten alabileceğiniz en güçlü, en iyi video ve fotoğraf çekebilen akıllı telefonlardan biri olarak Sony Xperia Z2 beklemenizi tavsiye ediyorum. Bu ön incelemeydi. Çok daha detaylı testleri tabii ki telefon ofisimizi ziyaret ettiğinde sizlerle paylaşacağız sevgili izleyiciler. Here's one I'm very interested in. I'm really glad that our camera guy, Tony Wang, got to review the Nokia Lumia 1020. You're also a Windows Phone guy, so yes, you're the I right am. guy to interview. Yeah, to review um, this. I mean, I was an early adopter for Android, and you know, you talked that, me to the Note too. Exact uh, the original Note or the Note the one. Note, yeah. yeah, and before Android was, you know, I was using iPhone. Right. And I guess I got kind of tired of them, and so now I'm on Windows Phone, and um, you know. The, the 1020 is sort of the flagship. It is, at least in terms of the camera. 41 yeah. megapixels. So I, I want to cl clarify that. Um, it's 41 megapixel sensor, but effective area is only 34 megapixel. But I don't understand the difference. It doesn't use all 41? Yeah, so you, it's, just, it, it's, it's almost like a waste. So like imagine <laughs> a, circle, a circular sensor, yeah. and you're taking picture in the middle. Although 34 megapixels ain't bad. Yeah, it's that's still more than any, right. like, like a lot more than any phone out there. Right, and I actually um, 
took a lot of pictures. I, I do we have, have some a, images we can see? Uh, we do. Uh, I took a lot of photos over the week. I only had the phone for a week. Yeah. Um, but I've tried to take sort of day-to-day -day things that I would take pictures of. So, you know, cat, right. food, um, things I've... The detail and the color the, are stunning. It is. Um, How about low light? Pretty, low oh, light. There's a sunset. Yeah. Amazing. Um, so I actually... Um, so, so one of the feature of this phone that none of the other Windows phone have is um, the Nokia Pro camera software. Right. That lets you do uh, a lot of manual setting, uh, manual focus, manual it, ISO. It's kind of neat because they're on-screen dials, so it's a very exactly. inter intuitive effect. Somebody told me this would be a great way to learn how cameras work, what aperture means, what uh, right. you can see it right away. Right, exactly, and you can set your ISO wow, up to look at that four thousand. That's a set. tunnel. That's a at night. Uh, yeah. Pretty amazing. Yeah. yeah. Um, but you can see in low light sometimes you have some focusing issues. But, right. But that's with every single camera sure. phone. So even regular. Cameras. Um. Yeah. There was some. <laughs> IKEA has lobsters now. Yeah, they have crayfish now apparently. <laughs> um. <laughs> so yeah. Do you have um, to build it yourself? <laughs> yes. Also, this photo right here. Um, how is that? This is, looks like a double exposure. It right? was a single exposure. Um, it was a three-second exposure. So you kind of you dragged the shutter, but I, I exactly. Mean, obviously, I, you can't drag the shutter on right. a camera phone, but you did something. Sort right. Of like so the that, only yeah. light source is those two lights over there. Oh, and wow. That's it's, amazing. It's pretty amazing. 4, so you can ISO. tell it to do a three-second. Yeah, up to up to four seconds. Oh my. Yeah. There's a very interesting macro of a beetle on your Yeah, it was just on my car for an hour, so I just took a picture. Um, some reviews say that there's, um, they have a hard time doing macro shots, but... I, you didn't have it. No, I didn't have I like issues. the depth of field. Too, yeah, the depth of field. Cool. Yeah. Um, so the default setting, you can take a 34 megapixel plus a 5 megapixel JPEG, and you can actually go into the phone and you can pull out both versions. So the five megapixel will be posting on social media. Exactly. And the larger one, if you wanted to print it or exactly. Print it on and I quality. I don't know if anybody mentioned this before, but previous. A casa giapponese con diverse novità. Abbiamo un display da 5.25 pollici Full HD TFT come tecnologia che supera i 400 ppi come eh, densità di pixel. Abbiamo anche tutta una nuova interfaccia con nuove animazioni e nuovi menu. Come potete vedere scorrendo a sinistra con lo slide del drawer abbiamo tutta una nuova serie di eh, scorciatoie. Le più usate, eh, Ordina, Play Store, Sony Select la possibilità di disinstallare eccetera abbiamo inoltre il nuovo Snapdragon 801 spinto a 2.3 GHz e abbiamo i soliti eh, 2 GB di RAM abbiamo inoltre una fotocamera posteriore da ben 20.7 megapixel eh, assolutamente eh, un sensore della stessa Sony e un design che non si discosta troppo dallo Z1 precedente come potete vedere Abbiamo linee leggermente più morbide sui lati con i bordi smussati. Ehm, presto dovrebbe arrivare anche in Italia ad un prezzo che dovrebbe girarsi dai 500 ai 699 euro. Per il resto eh, abbiamo anche un nuovo dialer che si sposa molto da vicino con il, con il dialer del Android 4.4. Abbiamo inoltre alcune applicazioni preinstallate come la radio FM, il track ID e tutta una serie di live, blog, live log che ci permette di utilizzare anche il nuovo uh, accessorio di Sony che vedremo successivamente e uh, tutta un'altra serie di uh, applicazioni. Abbiamo anche un'animazione come potete vedere dello sfondo sensibile al nostro movimento. Per il momento è tutto, vi rimandiamo poi alla nostra futura video recensione. I mean, Abu Dhabi at Nokia World 2013, and I mean, we've been talking about this for ages right now, and here it is. That's the first Windows Phone tablet. So that's the new, brand new Nokia Lumia 1520, which comes with a gorgeous full HD 6-inch display, and it's running a Qualcomm Snapdragon 800, which also makes it the very first um, quad-core um, 
Windows Phone in the world. It supports 2 gigabytes of RAM, 32 gigabytes of internal storage, which you can upgrade also uh, with a micro SD card. Let's take a quick look around the device. Well, first of all, what you notice is um, this kind of classic Lumia design that's been using with the very first Nokia Lumia 800 about like two years ago, right? Of course, it's been kind of evolving. So uh, we have a volume rocker here on the side. That's the power button, and that's the camera button here. On the bottom we have a micro USB connector and over here we have um, the slots for the SIM cards and for the micro SD cards while on the top we have a jack for your headset. What you also might have noticed here is on the back we have a pure view camera. So this is a 20 megapixel pure view which is going to support some amazing picture taking and great um, image qualities. Uh, we've been seeing some of them over here during the Nokia World Keynote and it was excellent absolutely amazing, especially uh, when we're looking at other tablets that are available on the market. Um, this is the white version. Well, obviously, it weighs 207 grams. Um, actually, you know what? It feels some quite lightweighted if I compare this, for example, to an HTC One Max or an Xperia as the Ultra from Sony, which is basically because of the materials that they're using, and it feels very, very compact. So this is the white version. There will be also a black version. That's the one over here, which has more of a kind of matte finish. Um, well, sorry about that. Both are matte, obviously. And both are absolutely stunning. I'm coming with the latest version of Windows Phone. Um, what they also introduced with the Lumia 1520 is, as you can see, they basically came up with a third column for Windows Phone. So the UI changed slightly to take advantage of this additional screen real estate of the Nokia Lumia 1520. So what about availability? It's coming out later uh, in uh, Q4. It's going to cost uh, $749 um, before Texas. It's starting in, I think it was Hong Kong, Singapore, and in the US. And uh, this is definitely an absolutely beautiful fellow.